ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ മൊബൈൽ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിക്കുന്ന ആ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയാലും ഐഫോൺ ആയാലും ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്നുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അതേ പൂർണ്ണ സൗകര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഷ്കർ ഉളിക്കൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രോം ബ്രൗസർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണം വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൂടെയായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കോളം കാണാം അതിനകത്ത് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെമോ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം അതിൽ ഏതാണ് ബട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പൺ ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഒരു ചിത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ കട്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്ലറിൻ്റെ ഓപ്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് അതുപോലെ ക്രോപ്പ് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലഭിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലായിട്ട് ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഫ്രം യു ആറിൽ ടൈക്ക് പിക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുവാനും കോപ്പി ചെയ്യുവാനും മെർജ് ചെയ്യുവാനും സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഇമേജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് സൈസുകൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലെവൽസ് കറോസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ലെയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്തും അതുപോലെ കാണാം ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്ററുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ലെയർ ആണെങ്കിൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെയർ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യം ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിങ്സ് ആണ് നിങ്ങളത് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി